And this morning before I go to my message, và buổi sáng ngày hôm nay trước khi tôi đi vào cái sứ điệp, I believe it's good to listen to a testimony. Và tôi nghĩ điều tốt đó là chúng ta hãy nghe một lời làm chứng of how powerful the, the spirit of God is in our life. Để chúng ta thấy được quyền năng của Đức Thánh Linh là như thế nào ở when, trong đời sống của chúng ta. When we experience the presence of God, when we experience his love, we are transformed. Khi mà chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Ngài thì đời sống của chúng ta được thay đổi. And, I'm calling on Jeff to share his story. Bây giờ tôi sẽ mời Jeffrey sẽ chia sẻ lại câu chuyện của mình. He used to be a gay before. Người anh em này trước đây là một người đồng tính. He now he is a world changer. Còn bây giờ trước đây là người chuyển giới, bây giờ là người thay đổi thế giới. His story is an invitation for you to believe in the God who can do impossible things. Lời chia sẻ của người anh em chúng ta là một lời gọi anh chị em đến với Đức Chúa Trời là Đức làm những điều bất ngờ. Hallelujah. Good morning. Xin chào buổi sáng ông bà anh chị em. I am Jeffrey Narvasa. Tôi là Jeffrey Narvasa. And I have been transformed by love. Và tôi đã được Chúa biến đổi. And this is my story. Và đây là câu chuyện của tôi. When I was five years old, khi mà tôi được 5 tuổi, I was molested by two of my relatives. Thì tôi bị hai ông hàng xóm lưu đắt cho mô. I was hurt and angry. Và lúc đó tôi bị tổn thương và tôi tức giận vô cùng. It continued for two years. Và việc đó đã xảy ra trong hai năm. This led me to hate life and rebel. Và chính cái điều đó đã dẫn tôi đến một cái cuộc đời đầy cái sự gọi là thù ghét và nối loạn. On my third year in high school, vào năm thứ ba tôi đi học trung học, I decided to stop going to school. Tôi quyết định bỏ học. I joined a communist group, và tôi đã tham gia vào cái nhóm gọi là vô sản. And became an underground activist, và trở thành một nhà hoạt động ngầm. My hatred grew and controlled my life, và chính cái sự thù ghét đó đã kiểm soát cuộc đời của tôi. I didn't know what to do. Lúc đó tôi không biết phải làm cái gì. Eventually, I ran away again and hoping to find a new life somewhere. Cuối cùng tôi lại bỏ chạy và hy vọng là mình sẽ tìm được một cuộc đời mới ở một cái chỗ nào đó. I live a sinful life. Tôi đã sống một cuộc đời tội lỗi. I fell into a lot of bad habits and vices. Và tôi đã rơi vào trong rất là nhiều những cái thói quen xấu và những cái mưu mồ. Smoking, giống như là hút thuốc. Drinking alcohol, rồi uống rượu bia. Drug addiction, rồi nghiện ma túy. I also work as a prostitute. Tôi cũng làm nghề mại dâm. And a cyber sex model. Và giống như là kinh doanh tình dục ở trên mạng là người mẫu. I was training money from this simple job. Và tôi kiếm sống từ những cái công việc tội lỗi đó. I had sexual relations with different men. Và tôi đã quan hệ tình dục với rất là nhiều người nam khác nhau. I was feeling my heart with attention from these people. Và tôi khóa lấp lòng mình bởi cái sự chú ý từ những cái người khác. I thought that it was love. Và tôi nghĩ đó là tình yêu thương. I was wrong. Nhưng mà tôi đã lầm. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Tên trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. And this is what the enemy did to my life. Và đây là điều mà kẻ thù đã làm đối với đời sống của tôi. But Jesus has a promise. Nhưng mà Chúa Giêsu có một lời hứa. He said, Chúa nói như thế này. I came that you may have life. Ta đến để con được sự sống and have it abundant. Và không phải là sống vất vả vất vưởng mà sống dư dật. And that's what he did to me. Và đó là điều mà Chúa đã làm cho he tôi. He began to transform my life. Và Chúa đã bắt đầu thay đổi cuộc đời của tôi, ngài biến đổi cuộc đời của tôi. In 2011, năm 2011, I met a friend. Tôi đã gặp một người bạn. I was surprised because he was a changed man. Tôi ngạc nhiên bởi vì anh ta là một con người đã được thay đổi. He would always talk to me about God. Anh ta luôn luôn nói với tôi về Đức Chúa Trời. He tried to introduce to me Jesus. Anh ta cố gắng giới thiệu tôi với Chúa Giêsu. I just laughed at him. Và tôi nhìn anh ta và cười chê. I said, và tôi nói, that the only Lord I know is a drug lord. Và tôi nói là Chúa mà tôi biết nhất á, à, duy nhất là Chúa ma túy thôi, chứ không có Chúa nào khác hết á. But he kept on sharing to me about his life. Nhưng mà anh ta cứ liên tục chia sẻ với tôi về đời sống của anh ta. This man was Sam Capulli. Và người này tên là Sam Capulli. I would like to honor Sam today. 
Và ngày hôm nay đó tôi muốn gọi là tôn trọng người anh em này của tôi. He was the one who invited me to join different church events. Anh ta là người đã mời tôi tham gia những cái sự kiện khác nhau của Hội Thánh Chúa. There I got to know his changed life more. Và nhờ đến đó tôi được biết về cái cuộc đời được biến đổi của anh nhiều hơn. One day, một ngày kia, Sam invited me to the encounter God with me. Và ông Sam, anh Sam đã mời tôi đến uh, gặp đến một cái gọi là cái buổi bồi linh đó là gặp gỡ Đức Chúa Trời. Finally, và cuối cùng, I said yes. Tôi đã nói vâng. Hallelujah. In April 2012, vào tháng 4 năm 2012, I encountered Jesus. Tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu. I experienced the Father's love. Tôi đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa Cha and the power of the Holy Spirit. Và quyền năng của Đức Thánh Linh. My real identity. Và bây giờ nhân dạng thật của tôi là man là một người nam. Started to unfold. Và điều đó bắt đầu được mở ra cho tôi. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và đấng cứu thế của mình. Let go of my past. Tôi bỏ quá khứ and learn to forgive myself. Và tôi học để tha thứ cho chính mình. One of the greatest miracles that happened in my life. Một trong những phép lạ mà lớn nhất từng xảy ra trong cuộc đời của tôi. Was when my papa and mama accepted Jesus as their Lord and Savior. Đó là lúc mà cha mẹ tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và đấng cứu thế của mình. Hallelujah. Together with my papa and mama, và cùng với cha mẹ, we found a family in Destiny Ministries International. Chúng chúng tôi đã tìm thấy một gia đình ở trong cái chương cuộc Destiny quốc tế. They welcome us with open arms. Họ đã giang rộng đôi tay để chào đón chúng tôi and accepted us for who we are. Và chấp nhận chúng tôi dù chúng tôi có như thế nào. After 31 years, sau 31 năm, I was able to bring my mom back to Cebu. Tôi có thể dẫn mẹ của tôi trở về Cebu. To reunite with her family để mà gặp mặt với gia đình. We thought she was already dead. Những người trước đây nghĩ bà đã chết rồi. My life testimony và lời chứng về cuộc đời của tôi was shown in the 700 Club Asia last December 2014. Đã được chiếu ở trong 700 câu lạc bộ ở tại châu Á vào tháng 12 năm 2014. This was the first time hay là lần đầu tiên that my story has been aired on national television. Câu chuyện của tôi đã phát sóng trên truyền hình quốc gia and inspired a lot of people from the LGBT community. Và đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người ở trong cái giới gọi là đồng tính duyên ái, chuyển giới hay là lương tính. And last August 2015, vào tháng 8 năm 2015, Daddy Paul và cha của tôi là Paul prayed over me, đã cầu nguyện trên tôi and God marked me. Và Chúa đã đóng ấn tôi that I am a transgender to world changer. Tôi trước đây là một người chuyển giới, bây giờ là một người thay đổi thế giới. I am now a community outreach leader. Bây giờ tôi là một lãnh đạo vươn ra cộng đồng, a businessman. Và tôi cũng là một thương gia, a freelance makeup artist. Tôi là một họa sĩ trang điểm and a brand guy secretary. Và chúng tôi, tôi cũng là một thư, thư ký. These transformed lives lit up the fight to transform our community. Và chính những cái cuộc đời được biến đổi này đã thắp sáng cái ngọn lửa để mà biến đổi cộng đồng của chúng tôi. This is my beloved Destiny Tala House Church. Đây là hội thánh yêu thương của tôi, hội thánh Tala House Church. We have around 150 members composed of couples. Và hội thánh của chúng tôi thì có khoảng 150 thành viên trong đó thì có những cặp vợ chồng, young adults có những bạn thanh niên trẻ, youth, có những bạn thanh niên, students, có các bạn sinh viên, and members of the LGBT community và các thành viên ở trong cộng đồng của là chuyển giới đó là đồng tính luyện ái. Around 250 kids và khoảng 250 em nhỏ from four bios từ à, từ bốn cộng đồng khác nhau. I now part of our kids ministry và bây giờ các em là một phần ở trong cái chức vụ thiếu nhi của chúng tôi. They learn about the Bible. Và các em được học về kinh thánh. How to pray? Cách cầu nguyện. And to sing praise and worship songs to God. Và các em bắt đầu học những cái bài hát ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời. <cười> Hallelujah. And we are able to bless them through giving a backpack. Và chúng tôi có được phước để chúng tôi có thể chúc phước cho em bằng những cái ba lô đi học. 
It is not impossible for a transgender. Tất nhiên đối với chúng tôi là những người chuyển giới đây là điều hoàn toàn bất năng. To become a world changer. Để trở thành những người thay đổi thế giới. God has transformed my life. Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời của tôi. I will never be the same again. Và tôi sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. He also used my life to impact other people's lives. Và Chúa sử dụng cuộc đời của tôi để mà ảnh hưởng cuộc đời của những người khác. I am blessed to be here. Tôi được phước khi được ở tại đây. And to be part of IEM Youth Conference. Và trở thành một phần ở trong hội nghị của đại hội thanh niên của IEM. To tell my testimony. Để mà kể lời chứng này cho các bạn. Because I know through my story. Bởi vì tôi biết qua câu chuyện của mình. God will also transform nations. Đức Chúa Trời ngài cũng sẽ biến đổi các nước. And even cities. Và các thành phố. Nor municipalities. Và điều bình thường là bất năng My story Câu chuyện của tôi Your story Câu chuyện là, là của câu Our chuyện của các bạn Our story as family in Christ Câu chuyện của chúng ta với tư cách là một as gia đình only one country. destination Là yes. Has only Và chúng ta chỉ có một đích đến duy nhất mà thôi God's glory Đó là vinh hiển của Đức Chúa Trời Thank you Xin cảm ơn các bạn And God bless us all. Xin Chúa ban phước tất cả chúng ta. Hallelujah. Let's give our hand to Jeffrey. Chúng ta vỗ tay cho James. Yes. God can turn your life. Đức Chúa trời ngài có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. From nobody to a world changer. Từ một người không ra gì, không ra gì, thành một người thay đổi thế giới. Maybe from a person born somewhere in the mountain. Có thể anh chị em là một người nào đó sinh ở đâu đó ở trên cái ngọn núi. To be a revivalist. Trở thành một người church, thức. To be church planter. Trở thành một người mở mang hội thánh. To be teacher. Trở thành những giáo sư. To be future leaders. Để trở thành những lãnh đạo trong tương lai. Tell the person next to you. Hãy nói với người bên cạnh. God has dreams for you. Và Đức Chúa Trời có ước mơ cho bạn. And nói those đây. dreams are big dreams. Chúa có những ước mơ lớn lao cho bạn. Hallelujah. Tell another person. Hãy nói với người khác người nói rồi thì khỏi nói nói với người khác. There nói. is more. Còn nhiều nữa. Come on, say it. There is more. Nói đi nói nhỏ quá. Còn nhiều nữa. Jeff's life is one among many stories. Dạ, câu chuyện của Jeff là một trong số rất là nhiều câu chuyện. I believe you have been hearing stories from yesterday and from years ago as well. Và tôi tin là gì các bạn đã ở đây các bạn nghe câu chuyện những ngày vừa rồi và nhiều năm về trước nữa. God is the God of impossibility. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những sự bất năng. He can turn impossible situation to possible. Và những hoàn cảnh bất năng đó Chúa có thể làm thành điều And đó. He will do it by the power of His Holy Spirit. Và Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài. Today I believe God has a plan for you. Và ngày hôm nay tôi tin là Đức Chúa Trời Ngài có một kế hoạch cho God. các bạn. God doesn't just want to inform you in your mind. Và Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cái thông tin của Ngài trong tâm trí của các bạn. God wants to transform you in our hearts and God wants to use you mightily for his glory. Đức Chúa Trời muốn biến đổi tấm lòng của các bạn và Ngài muốn sử dụng các bạn một cách quay quyền năng cho vương quốc của Ngài. In Proverbs chapter 16 verse 15. Ở trong trong ngôn đoạn 16 câu số 15. I let Quang read it. Chúng ta hãy nghe câu Kinh Thánh này ở trong trong ngôn đoạn 16 câu số 15. Nhờ sắc mặt vua sáng Xin lỗi đọc lại một lần nữa Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống Ân đến người khác nào Áng mây dẫn mưa muộn In the light of the king's face There is life Ở trước mặt của vua đó có sự sống When we encounter the king of our king Khi mà chúng ta gặp gỡ vua của when, môn vua When we experience ta, him Khi mà chúng ta được kinh nghiệm ngài Life is released và lúc đó sự sống được khai phóng. I'm blessed by your your uh, passion and your fire when you praise God. Khi anh chị em người khen Chúa, cái nhiệt huyết, cái ngọn lửa của anh chị em đó làm cho tôi được phước vô cùng. Don't you know there's something much deeper that happens? Các bạn có biết rằng có một còn có một cái điều sâu nhiệm hơn nữa đã xảy ra hay không? It's not just you being sweaty and you know. Không phải là cái bác các bạn chỉ đổ mồ hôi một cái mà thôi. Losing your voice. Rồi các bạn hát đến nỗi mất giọng luôn. There's more that's happening. Nhưng mà còn có nhiều điều hơn nữa đã xảy ra. When you give your all to God. 
khi mà anh chị em dâng tất cả những gì của mình cho Đức Chúa Trời ở trong sự ngợi khen và thờ phượng Ngài ở trong việc đọc lời của Ngài ở trong sự phục vụ Ngài khi mà mình dâng cho Chúa tất cả một trăm phần trăm của mình you're actually having an encounter with God thì lúc đó mình đang có một cái sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời face to face mình gặp mặt đối mặt and when you experience và khi anh chị em gọi là kinh nghiệm dung nhan của Đức Chúa Trời life is released thì lúc đó sự sống được khai phóng cho các bạn Jesus promised that life. Và Chúa Giêsu hứa ban sự sống đời cho chúng ta. Jesus said, "I have come to give you life." Và Chúa Giêsu nói ta đến để ban cho các con sự sống. And for you to have it abundantly. Và để các con được có sự sống dư dật. So when you go back to your tribe. Vì thế khi các bạn trở về sắc tộc của mình. When you go back to your churches. Khi mà các bạn trở về các hội thánh của mình. You're not going back and say it's so tiring. Và các bạn không về giống như ông cụ bà cụ và nói rằng ôi ôi sao mà mệt quá. No, you go. Mình trở về với con lớn của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Because you encountered the King. Bởi vì anh chị em đã gặp gỡ vua. You encountered the King of all kings. Anh chị em đã gặp gỡ vua của mọi vua. He is your God. Và ngài là Đức Chúa Trời của anh chị em. He is your Father. Ngài là Cha của anh chị em. He is your friend. Ngài là bạn của anh chị em. Hallelujah. 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 In the light of the king's face, his life. Ở trước mặt của vua là sự sống. And his favor and his blessing is like a a cloud with heavy rain. Và ân huệ của ngài, phước của ngài giống như là những áng mây chiếu nắng. I know. Yes. The last night you were excited for the the bonfire, the campfire. Tôi biết là ngày hôm qua chúng ta rất là hứng khởi chờ đợi của là lửa trái. And some of you you're eating quick. Và các bạn đã ăn gối ăn rạn để mà mong có lửa trái. But what happened? Nhưng mà cái gì đã xảy ra nào? Rain, rain came. Mưa đến. And we were trapped in the room. Lúc đó thì mình bị kẹt ở trong phòng. Flood everywhere. Nơi nào cũng bị lũ lụt hết. We cannot do our own thing. Mình không có thể làm những công việc mà mình dự đến. Rain stop our schedule. Rồi, cơn mưa đó đã đã ngăn cái đi cái lịch trình của chúng ta. Some of you are you are you praise and worship in the dining room. Còn một số người đó thì người khen thờ phượng Chúa trong phòng ăn tối. You know, we can use the time. Because the rain came. Bởi vì mưa đã đến. Are you with me? Quý vị các bạn hiểu không? When you encounter God, khi mà anh chị em gặp gỡ Đức Chúa Trời, something happen. thì có cái điều gì đó xảy ra. He releases His blessing. thì Chúa ngài khai phóng phước hạnh của ngài. He gives you favor. Chúa ban ân huệ của ngài cho các bạn. He gives you His power. và Chúa ban quyền năng của ngài cho các bạn. A heavy rain. và đó chính là cơn mưa nặng hạt. Are you with me? Các bạn hiểu không? So it's not gonna be an ordinary life. vì thế đây sẽ không phải là một cuộc đời bình thường đâu. From today. từ ngày hôm nay. From today. từ ngày hôm nay. Các bạn sẽ khác biệt. Don't go back. Đừng trở về. Without the rain. Vợ mà không có mưa. You are the rain of God. Các bạn có mưa của Đức Chúa Trời. You are flooded. When God blesses us, Chúa ban phước cho chúng ta. He always is overflowing. Và cơn phước hạnh của Chúa nó luôn luôn gọi là tuôn tràn. When God said, "Let there be light." Và khi mà Chúa nói hãy có sự sáng, light is still expanding, it's happening in the universe. Tiếp tục nó mở rộng ra, nó phát triển rộng ra ở trong cái vũ trụ này. When He did miracle of loaves and fishes, khi mà Chúa làm các phép lạ gọi là những con cá và những cái ổ bánh, it's more than the people are in need of. Thế số lượng mà phép lạ Chúa làm ra nhiều hơn cái nhu cầu của dân sự lúc bấy giờ. When God pours out His Spirit on you, khi Đức Chúa Trời đổ thánh linh của Ngài trên các bạn, it's not just this handful. Không phải chỉ là một cái nắm tay thôi. He wants to fill you. Đức Chúa Trời muốn đầy dẫy các bạn. Thánh linh của Ngài một cách đầy tràn. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Who wants the Holy Spirit? I want the Holy Spirit. Ezekiel 47. Ezekiel 47. I'll just let Juan read it. Các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa. So we can save time. Hallelujah. Để chúng ta tiết kiệm thời gian. Ezekiel 47. Các bạn. 47. 1 to 12. Từ đoạn từ câu 1 đến câu số 12 của đoạn 47. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa. Kế đó người ta dẫn ta đem ta về cửa nhà. Và này có những nước vang ra từ dưới ngày cửa Về phía đông Về mặt trước nhà ngó về phía đông 
và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài tức là bởi đường cổng hướng đông và này có những nước chảy về bên hữu người dẫn ta sấn lên phía đông tay cầm một cái dây lấy dây đo được một ngàn cu đề người khiến ta lối qua nước nước vừa đến mắt cá ta người lại đo một ngàn và khiến ta lối qua nước nước vừa đến đầu cối ta người lại đo một ngàn và khiến ta lối qua nước nước lên đến hồng ta người lại đo một ngàn nữa bây giờ là một con sông ta không lối qua nước vì nước đã lên phải đạp bơi ấy là một con sông mà người ta không có thể lối qua bây giờ người bảo ta rằng hỡi con người có thấy không hãy đem ta trở lại nơi rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông khi đến đó rồi này bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều người ta bảo rằng những nước này chảy thẳng đến phương đông xuống nơi đồng bằng và chảy về biển và khi đã chảy về biển nước biển sẽ trở nên ngọt khắp nơi khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống tức là động vật trong nước đều sẽ được sống và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy từ Engedi cho đến Enelaim sẽ là một nơi để răng lưới những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều cũng như trong biển lớn nhưng những chầm những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối gần bờ sông ấy trên bờ này và bờ kia sẽ xanh đủ thứ cây có trái ăn được và lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt mỗi tháng nó sẽ xanh ra trái mới và những nước tươi nó chảy ra từ nơi thánh trái nó dùng để ăn và lá nó dùng để làm thuốc amen the river of god is the holy spirit dòng sông của đức chúa trời chính là đức thánh linh prophet ezekiel had a vision và ở đây chúng ta thấy ông Ezekiel có một khái tượng and he engaged that vision he participated in that vision và ông đã tham gia vào trong cái khái tượng đó he talks about the temple of god ở đây nói về đền thờ của đức chúa trời and that vision is not for his time và khái tượng đó không có dành cho thời của ông that vision talks about our time và khái tượng đó nói về thời điểm của chúng ta that vision talks about the temple of god khái tượng đó nói về đền thờ của đức chúa trời and paul the apostle said the temple of the holy spirit is you and me và ông sứ đồ phaolô nói rằng đền thờ của đức chúa trời chính là anh chị em và tôi the person next to you hãy nói với người bên cạnh của mình the temple of the holy spirit anh chị em là đền thờ của đức chúa trời hãy nói đi Hãy nói với một người khác Nói với một người khác nữa Amen Amen The temple is not a building Chúng ta nhớ đền thờ đó không phải là một tòa nhà The temple is the people of God Đền thờ đó chính là con dân của Đức Chúa Trời We are the people of God Chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời Every time we gather around His presence Và mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại ở trong sự hiện trên Something Ngài, happen Thì có điều gì đó xảy ra We receive something from Him Chúng ta nhận điều gì đó từ nơi Ngài We receive life Chúng ta nhận sự sống We receive favor Chúng ta nhận ân huệ We receive power Chúng ta nhận quyền năng We receive strength Chúng ta nhận sức mạnh We receive fire Chúng ta nhận lửa We receive His presence. Chúng ta nhận lấy sự hiện diện của Ngài. Every time we gather around the presence of God. Mỗi lần chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. God does not just touch us. Chúa không chỉ đụng chạm chúng ta. God inhabits us. Mà Chúa Ngài cứ ngủ trong chúng ta. God lives with us. Chúa ở với chúng ta. Amen. 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 So when you go home, vì thế khi chúng ta về nhà, you don't need the presence of God here. Các bạn không có bỏ cái sự hiện diện của Chúa ở lại đây. You carry the presence of God everywhere you go. Mỗi nơi mình đi, mình đem theo sự hiện diện của Chúa. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. Chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Ezekiel had a vision. Ông Ezekiel có một khái tượng. And he watched this temple. Và ông nhìn xem cái đền thờ đó. And he saw streams of water coming out of the temple. Và ông thấy có một cái suối nước chảy ra từ nơi đền thờ. And when, whenever there is uh, there's a sacrifice in the altar. Và mỗi khi nào có của lễ được dâng lên trên bàn thờ. And the altar is inside the temple. Và chúng ta nhớ là gì? Cái bàn thờ đó nó nằm ở trong cái đền thờ. And it's, it's like this gathering. 
Và nó giống như là cái buổi nhóm của chúng ta ở tại đây. We worship God. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Yeah. We praise him. Chúng ta mời khen ngài. Some of you crying. Một số bạn kiểu nãy khóc. You know, something is happening. Có nghĩa là có cái điều gì đó đã xảy ra. Something is flowing out of you. Có cái điều gì đó từ trong các bạn xảy ra. Clear holy streams are flowing out of you. Và chúng ta thấy dòng sông thánh linh từ trong các bạn chảy ra. Every time we encounter God. Mỗi lần chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Not just receiving. Chúng ta không chỉ nhận mà thôi. Something is flowing out of us. Và có cái điều gì đó từ trong chúng ta xảy ra. It's the presence of the Holy Spirit. Đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. 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 I let me tell you this. Tôi để tôi nói với các bạn điều này. It is the same Holy Spirit. Cũng cùng một Đức Thánh Linh đó. That raised Jesus from the dead. Thánh linh nào? Thánh linh mà đã khiến cho Chúa Giêsu từ sự chết sống lại. On the third day. Vào ngày thứ ba. Jesus raised from the dead. Chúa Giêsu sống lại từ sự chết. By the power of the Holy Spirit. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. And that same Spirit is. Và cùng Đức Thánh Linh đó. Is inside of you. Đang ở trong các bạn. Is inside of you. Ở trong các bạn. Hallelujah. Hallelujah. So as we worship the Lord, vì thế khi chúng ta thờ phượng Chúa, the presence of the Holy Spirit is coming out. Thế sự hiện diện của Đức Thánh Linh đi ra. The first level, cái mức đầu tiên là gì? Is the ankle deep, our feet. Đó sau tới cái mắt cá của chúng ta. As we stay in the presence of the Holy Spirit, khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. As we read the word of the Lord, khi chúng ta đọc lời của Chúa. Go to the secret place. Chúng ta đi đến nơi kín nhiệm. And see his face. Và chúng ta nhìn xem sự miêu tả của Ngài. Và chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Thì lúc đó thánh linh tuôn chảy ra. The Holy Spirit will feel our walk our day to day. Lúc đó thì thánh linh Ngài sẽ đầy dẫy cái đời sống bước đi của chúng ta. Where are we? Wherever we go, bất cứ nơi nào mà chúng ta đi. We are guided by the Holy Spirit. Chúng ta được Đức thánh linh dẫn dắt. Do not fear any longer. Vì thế anh chị em đừng sợ hãi nữa. Because wherever you go, bởi vì bất cứ nơi nào mình đi, you bring the presence of the Holy Spirit. Lúc đó chúng ta đem sự hiện diện của Đức Thánh Linh với chúng ta. Don't be afraid of the gods of this world. Chúng ta đừng sợ các thần của đời này. Don't be afraid of evil spirit. Chúng ta đừng sợ các tà linh. Because the spirit that resides in you, bởi vì Thánh Linh mà ở trong chúng ta, is the same spirit that raised Jesus from the dead. Thánh Linh đã khiến cho Chúa Giêsu từ sự chết sống lại. And he has chosen you. Và Chúa đã chọn lựa các bạn to bring His presence. Để đem sự hiện diện của Ngài. Wherever you go, bất cứ nơi nào các bạn đi. Hallelujah. Hallelujah. To be guided by the Holy Spirit. Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Whether you go to your school, dù các bạn đi học, go to the farm, hay các bạn đi du vườn, help your your mother or your father, hay là giúp cha giúp mẹ. Or go to the church and worship. Hay là đi đến hội thánh để thờ phượng. Whatever you do, bất cứ điều gì các bạn làm, guided by the Holy Spirit. Các bạn hãy được dẫn dắt bởi Thánh Linh. You're not alone. Các bạn không có một mình đâu. Every step will be blessed. Mỗi bước của các bạn sẽ được phước. Every step will be guided. Mỗi bước của các bạn sẽ được phước. Hallelujah. Hallelujah. Tell the person next to you. Hãy nói với người bên cạnh của bạn. There is more. Còn nhiều nữa. Nói đi. Còn nhiều nữa. Amen. Amen. And like Ezekiel, giống như ông Ezekiel, Ezekiel stayed in the vision. Ông Ezekiel đó ông ở trong cái khải tượng đó. And he saw that the man in the vision led him to the next level. Và ông thấy là người ở trong khải tượng đó dẫn ông đi đến một cấp độ tiếp theo. They go farther from the temple. Có nghĩa là gì? Họ đi xa đến xa hơn đền thờ. We we have a gathering. Chúng ta có một cái sự nhóm họp. The spirit. The stream, và thánh linh của Đức Chúa Trời giống như là một dòng sông nước chảy. Ankle deep, và lúc đó thì mới đầu tới. We're being blessed. Mới tới mắt cá rồi, tức là chúng ta được phước. As we go farther, nhưng mà khi chúng ta đi xa hơn, from this place, từ cái chỗ này, we bring the presence of God. Chúng ta đem sự hiện diện của Đức Chúa Trời. His presence goes deeper. Và sự hiện diện của Chúa đi xa hơn. The person next to you, deeper. Hãy nói với người bên cạnh của bạn đó, sâu hơn. Nói đi. Deeper, sâu hơn. The Holy Spirit is underneath. Và lúc này sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã lên tới đầu gối. Your worship is no longer in the secret place. Sự thờ phượng của anh chị em lúc này không còn ở trong nơi kinh nghiệm nữa. As as long as you stay in the presence of God. Chừng nào các bạn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. People around you. Thì những người xung quanh các bạn. They might not believe Jesus. Có thể họ không tin Chúa Giêsu. They don't follow God. 
Yes, they don't follow God. Họ không có đi theo Đức Chúa Trời. That they can see you. Nhưng mà họ có thể thấy bạn. There's something different from you. Có cái điều gì đó khác từ đời bạn. Because you carry the presence of God. Bởi vì các bạn có mang sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Your knees. Đầu gối của các bạn. Talk about your surrender. Nói về cái sự đầu phục của các bạn. Talk about your worship. Nói về sự thờ phượng của các bạn. Talk about brokenness. Nói về những cái sự tan vỡ. Talk about obedience. Nói về sự vâng lời. Say with me, there's more. Hãy nói đi, còn nhiều nữa. Stay in the river. Hãy, hãy ở trong dòng sông đó. Nói đi, hãy ở trong dòng sông. Come on, stay in the river. Nói lại một lần nữa nào, hãy ở trong dòng sông. Stay in the presence of the Holy Spirit. Hãy ở trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Nói đi. He's doing an amazing job. Yes. People will experience that. Người ta sẽ kinh nghiệm điều đó. The presence of God is upon you. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trên các bạn. And just like Ezekiel, giống như ông Ezekiel, you have to stay. Các bạn phải ở lại. Stay in the love of God. Ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Stay in of obeying God, not sin. Và ở trong sự vâng lời Đức Chúa Trời và đừng phạm tội. Let go of sin. Tội lỗi hãy bỏ nó qua. Let go of your fears. Sợ sự hãy hãy bỏ nó đi. Stop doing things that could hurt you. Hãy ngừng làm những điều làm cho bạn tổn thương. Stay in the presence of God. Hãy ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. 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 The next level. Mức độ tiếp theo. Is way steep. Đó là gì? Tới ngang không? It talks about maturity. Nói về sự trưởng thành. You will mature. Các bạn sẽ trưởng thành. Who you are today. Các bạn là ai ngày hôm nay? Will not be the same person one year from now. Thì một năm về sau đó các bạn không có giống như bây giờ nữa. You will be different. Các bạn sẽ khác bây giờ. You will grow in maturity. Bởi vì các bạn tăng trưởng lớn lên trong sự trưởng thành. You will become like Jesus. Các bạn sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu. You will look like Jesus. Các bạn sẽ nhìn giống như Chúa Giêsu. Because His Spirit is in you. Bởi vì thánh linh của Ngài ở trong các bạn. Many will will be surprised. You're you're not you did not finish your studies. Và nhiều người sẽ ngạc nhiên đâu vì họ thấy các bạn không có hoàn thành việc học. They scratch their heads. You're not good in school. Họ có thể cãi đầu cãi tóc bởi vì các bạn đi học ở trường không có được giỏi. But how come people come to you? Nhưng mà người ta sẽ đến với các bạn. They're drawn to you. Họ được thu hút đến các bạn. It's not your gifts. Thì cái đó không phải là. It's the presence of the Holy Spirit. Các bạn dành lấy cái điều đó đó là nhờ sự hiện diện của thánh linh. Say me maturity. Hãy nói với tôi đi sự trưởng thành nói đi. Sự trưởng thành. You will become like Jesus. Các bạn sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu nói với người bên cạnh của mình đó. Amen. Amen. And as we become like Jesus, khi chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu, say it in multiplication. Hãy nói với tôi. Fruitfulness. Yeah. À, chúng ta hãy nói đây sự kết quả. We will become. We will multiply things. Khi mà chúng ta được trưởng thành đó thì chúng ta sẽ nhân gấp lên. Okay, listen here. Bây giờ chúng ta hãy nghe ở đây. Maybe before. Có thể trước đây. You pray for one person who's sick. Các bạn cầu nguyện cho một người bệnh. That person got healed. Và người đó được chữa lành. And you thought that was it. One person. Và các bạn nói à đúng rồi, chừng đó là đúng rồi một người. That's good to have one testimony. Tất nhiên cái đó là tốt để các bạn có một cái lời chứng. But let me tell you this. Nhưng mà để tôi nói với các bạn điều này. Stay in the presence of God. Khi các bạn ở trong sự hiện diện của Chúa Trời. The Holy Spirit to take over. Khi mà các bạn càng để cho Đức Thánh Linh chiếm hữu. His presence will go this deep. Thì sự hiện diện của Ngài sẽ đi sâu đến cái mức này. One healing. Một sự chữa lành. Will multiply. Sẽ nhân cấp lên. You will see blind eyes open. Các bạn sẽ thấy mắt mù được. You will see lame walking. Các bạn sẽ thấy người quen. You will see people getting delivered. Hallelujah. You won't wait for Pastor Doug. Các bạn, các bạn sẽ giống như một sư đức. Don't wait for Pastor Paul. Các bạn đừng chờ một sư đức, đừng chờ một sư môn. We will not wait for the regions, New Zealand, Australia. Các bạn không có chờ những người ngoài quốc. You can do it. Các bạn có thể làm được. You can do it. Hallelujah. Give the glory to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Cho Chúa Trời. Hallelujah. Everything will multiply. Mọi sự đều sẽ được nhân gấp lên. Wisdom will multiply. Yes. 
Wisdom. Sự khôn ngoan sẽ nhân cấp lên. Dreams will multiply. Các giấc mơ sẽ nhân cấp lên. The will multiply. Sự kiêu sẽ được thêm lên. The more you stay in the presence of God. Khi chúng ta càng ở trong sự hiện diện của Ngài. Everything you touch. Và mọi cái mình rồi chạm. Everything you do. Mọi cái mình làm. Will have the favor of God. Sẽ đều có ân huệ của Đức Chúa Trời. God. Các phước hành của Đức Chúa Trời. Everything will multiply. Và mọi thứ đều sẽ nhân cấp lên. Amen. Amen. I won't be surprised. Tôi sẽ không có ngạc nhiên. If the next churches that will be planted, nếu các hội thánh tiếp theo được mở màn, will be coming from you guys. Sẽ ra từ các bạn. You will plant churches. Các bạn sẽ mở các hội thánh. Come on. Hallelujah. In your tribe. Ở trong sắc tộc của các bạn. In the cities. Ở trong các thành phố. In the community. Ở trong các cộng đồng. And even in the nation. Và thậm chí ở các nước nữa. Amen. Amen. And then God's uh, the, the vision says, stay. There's more. Và hai đường đó nói rằng hãy cứ ở tại đó đi còn nhiều nữa. So I think I'll stay. Và ông ấy sẽ chết ở lại. And remember, các bạn hãy nhớ này. I'll come deep. Lúc đầu nó tới mất cả thôi. You can still walk. Mình vẫn có thể đi được. Nghi deep. Tới đầu sống tới đầu cuối. You can still walk. Mình vẫn có thể đi được. Vẫn có thể đi được. You worship. Mình thờ phượng. You bring the presence of God anywhere. Mình đem sự hiện diện của Chúa đến bất cứ nơi đâu. That's powerful. Điều đó thật là quyền năng. Way steep. Khi mà sâu đến. Everything is multiplied. Thì lúc đó mọi sự được nhân gấp lên. Everything you do becomes becomes multiplied. Mọi thứ mà các bạn làm đều được nhân gấp. One healing. Một sự chữa lành. Becomes thirty healing. Và trở thành ba mươi sự chữa lành. Sixty healing. Sáu mươi sự chữa lành. Hundred four of healing. Một trăm lần hơn sự chữa lành. That's powerful. Và điều đó có phải quyền năng không các bạn? But there is more. Và điều đó thật là tốt. There is a level. Có những cái cấp độ. Of the presence of the Holy Spirit in your life. Có một cấp độ sự hiện diện của thánh linh trong đời sống của các bạn. That will be above you. Và sự hiện diện đó sẽ ngập quý vị. You can no longer trust your own strength. Các bạn không thể nào phụ thuộc cậy vào sức mình được nữa. The Holy Spirit is all over you. Lúc đó thánh linh ngài vây phủ các bạn. You must move in. Các bạn cứ di chuyển theo the Holy Spirit. Các bạn di chuyển theo các cơn sóng của thánh linh. You're like going to the ocean. Trông như các bạn đi ra biển đại dương vậy đó. The waves of the presence of God is all over you. Những cơn sóng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đúng không? Ngập tràn chúng ta. Amen. Come on, give a hand to the Lord. Hãy vỗ tay người thánh dương. Tell the person next to you. Hãy nói với người bên cạnh của bạn. Swim in the presence of the Holy Spirit. Hãy bơi trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Thai. Hãy bơi đi. Thai. Bơi đi. Làm đi. And then the man in the vision said, "Và ở trong cái thái tượng đó nói, said to Ezekiel, nói với người đó, nói với Ezekiel, go back to the river bank. Hãy trở lại nơi bờ sông. Go back to where you started. Hãy bắt đầu trở về lại cái nơi mà con đã bắt đầu. Maybe this is your starting point. Có thể đây là điểm khởi đầu của các bạn. Maybe this youth camp is your starting point. Có thể trại thanh niên này là điểm khởi đầu. They can experience the presence of God. Là nơi các bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Listen, hãy nghe này. Time will come. Sẽ có thời điểm đến. Look here. Các bạn hãy nhìn lên đây. Time will come. Sẽ có một cái thời điểm. This ones will no longer lead in worship here. Những người ở tại đây sẽ hướng dẫn người khen tổ phượng. You will lead in praise and worship. Các bạn sẽ là những người hướng dẫn trong cái sự người khen tổ phượng. You will be the one preaching. Hallelujah. They, họ, những người đó ư? They will go to the nation. Họ sẽ đi đến các nước. Nghe đi. Không amen hả? Amen. Amen. Because the presence of God will take you. Bởi vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ bắt lấy các bạn. From Vietnam, từ Việt Nam, to Cambodia, hãy đến Campuchia, to Malaysia, to Malaysia, to Singapore, to Singapore, to Thailand, to Thailand, to Laos, to Myanmar, to Myanmar, to Europe, to Châu Âu. Are you with me? Các bạn hiểu không? When he went back to the river banks, khi mà người đó trở lại nơi bờ sông, he saw trees. thì người đó nhìn thấy những cái cây. And in the Bible, và ở trong kinh thánh, trees talks about people. cây thì nói về những con người. After you experience the presence of God here, sau khi các bạn được trải nghiệm sự hiện diện của Chúa ở tại đây, go home. 
Preach the gospel. Bring the seeds of the kingdom. Declare the goodness of the Lord. Let them receive Jesus. Because after a few years, but Roy Salvinam. You will have sons and daughters. Các bạn sẽ có những con trai và You will have spiritual families. Các bạn sẽ có những You will not be alone. Các bạn sẽ không có cơ đơn cõi chết. Amen. 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 So give my hand to the Lord. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. We're about to give you share. The next level, cấp độ tiếp theo, is this. Là cái này. The river of God. Dòng sông của Đức Chúa Trời. The presence of God. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời. When we gather as family. Khi mà chúng ta nhóm nhau lại giống như một gia đình. When we gather as family. Khi mà chúng ta nhóm nhau giống như một gia đình của Ngài. Let me ask you this. Tôi hỏi các bạn điều này. Were you blessed somebody embraced you yesterday? Các bạn có chúc phước cho người đã ôm các bạn ngày hôm qua không? Did you feel the love of God? Các bạn có cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời không? Some of you, the ones who embrace you, are very tall. They're like this, and they're embracing you like this. Có ngày hôm qua đó có người đó người ốm các bạn nó họ rất là to con các bạn thì nhỏ xíu các bạn cứ to khoảng giống như thế này. Some of you are not used to be embraced like this. Các bạn nào thì có người không quen ôm và ôm các bạn. No matter how you respond, dù bạn đã bưng như thế nào đi nữa, God sees your heart. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. And we belong to one family. Và chúng ta thuộc về một gia đình. We have one Father. Chúng ta có một cha. One Holy Spirit. Một Đức Thánh Linh. One Jesus. Một Chúa Giêsu. We are family. Chúng ta là gia đình. Amen. And in the vision of Ezekiel. Và ở trong khái tượng của Ezekiel, the, the, the man led him back to the river bank. Chúng ta thấy người đó dẫn Ezekiel trở lại nơi bờ sông. And there were so many trees. Và ở tại đó có rất là nhiều cây cây. So many of you. Và có rất là nhiều người trong đó. Already with fruit. Là những người đã có trái sẵn rồi. So the next move of God. Thì thế sự vận hành tiếp theo của Đức Chúa Trời. It's no longer one pastor book. Không phải là một mục sư nước mà thôi. No longer one pastor tao. Không phải là một mục sư thảo mà thôi. The next move of God. Sự vận hành tiếp theo của Đức Chúa Trời. Going to the ocean. Đó là gì? Go to the ocean. Hãy đi ra ngoài đại dương. So deep. Hãy thấm. So far. Hãy đi thật là sâu, đi thật là xa. It cannot be done by one person. Và cái đó một người thì không làm được. It cannot be done by one movement. Hay là một phong trào không thể làm được. The whole family mà is part. Cả thân thể phải tham gia vào. When we become one, khi mà chúng ta trở nên một, and in the, in the vision this is what happened. Và trong khái tượng đây là điều đã xảy ra. The man said to Và người đó nói với Ezekiel. Look. Hãy nhìn đi. See where the river is going. Hãy xem thử dòng sông đó nó chảy về đâu. It will go to the deepest of ocean. Nó sẽ đi đến gọi là đại dương sâu nhất. Wherever the river goes. Và bất cứ nơi nào dòng sông đến. There will be healing. Thì tại đó có sự chữa lành. Wherever the river goes. Nơi nào dòng sông đến. There will be life. Tại đó có sự sống. Wherever the river goes. Nơi nào dòng sông đến. There will be transformation. Thì tại đó có sự biến đổi. Wherever the river goes. Nơi nào dòng sông đến. Fruits are coming out. Thì lúc đó trái bắt đầu ra. Wherever the river goes. Bất cứ nơi nào dòng sông đến. Wherever the spirit of God goes. Bất cứ nơi nào thánh linh như chúa trời đến see this will be transformed hey chúng ta thấy có những sự biến đổi harvest of people coming to the kingdom những sự thu hoạch đúng không ạ những linh hồn được vào vương quốc của chúa tell the person next to you hãy nói với người bên cạnh các bạn you're part of the family bạn là một phần ở trong gia đình nói đi let's go as one chúng ta hãy đi giống như một there is a great harvest có một mùa gặt lớn the release of the presence of God will be glorious so Thái phóng sự trình của Đức Trời sẽ thật là vinh hiển. Amen. Amen. So whatever started small, cái gì bắt đầu là nhỏ. In a prayer meeting, ở trong một cái buổi nhóm cầu nguyện, or in a gathering like this, hay là ở trong một cái buổi nhóm giống như thế này. A small stream, có một cái dòng suối rất là nhỏ. Don't forget, đừng quên cái điều đó. Stay in the stream. Hãy cứ ở trong for the presence of God will lead you. Bởi vì sự hiện diện là sự chúa trời sẽ dẫn. Just two verses. Yes. Two verses. Có hai câu kinh thánh. And we will pray. 
Còn hai câu nữa chúng ta sẽ cầu nguyện. I believe God wants to pour out His Spirit. Và tôi tin là thánh linh sẽ đổ thánh linh của ngài cho chúng ta. John chapter 7 verse 37 and 38. Ở trong tin lành răng đoạn 7 câu 37 và 38. Hallelujah. Răng đoạn 7 câu 37 38. This is Jesus. Đây là Chúa Giêsu talking about the Holy Spirit. Chúa Giêsu nói về đức thánh linh. And how the Holy Spirit will be poured out. Và cách mà thánh linh sẽ được đổ ra. And this is an invitation. Và đây là một lời mời gọi to anyone. Cho bất cứ ai. To all of us. Cho tất cả chúng ta. Okay, uh, Quan please read it. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa. John chapter 7. Giăng đoạn 7, verse 37 and 38. Câu 37 và 38. Can we read it together? Xin mời chỗ ở dưới chúng ta cùng nhau đọc. There, over there. Rồi, sẵn sàng chưa? Hai, ba. Ngày sau cùng là ngày không thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Y như kinh thánh đã chết vậy. 